我们把那个料的有裂的那个部位给它侧边削掉了一点，发现这个裂没有往里面长啊，还是一件非常开心的事。Hello， 大家好，我是长毛大师兄，今天我们来到了清塘玉石一条街老地方，然后的话，大家看一下这里全都是做工的这些手艺人啊。我看了一下之前的视频，都没有用微料来压叮当镯的。然后的话，今天带大家一下丰富一下我们视频内容，好吧？好，大家先看一下这个微料吧。我们不打光看啊，就是这种阴天的自然光，会发现这个微料总水还是挺不错的，基本能到达一个冰种。然后的话，里面的棉会比较多啊，有点像暴风雪的这么一个感觉。然后越靠近皮壳的地方呢，它的棉会比较少，总水也会更好一点。但是我们压手镯肯定就在这一块压了，对吧？用不到这边，这边到时候给它取一个挂件啊，做点平安扣啊，什么都是挺不错的。这个是多少圈口的？因为我要做叮当镯的，等你做多厚的？做多厚的，那到时候看吧，因为它下面还有那个皮壳，我不知道下面皮壳有多厚，就按照这个压吧。啊，这个大哥还是很细心的，帮我们把那个手电筒照了一下，看一下有没有裂，比我细心多了。展示一下，看我们看到这边会有裂啊，这里有一条裂，这里也有一条，看到没？这里也有一条裂。压手镯的话，它还是不确定因素。你从一个面上没有裂的一个片料，到你压出手镯柄出来，还是存在赌性在里面的。但是不要怕，慢慢来，好吧？所以为什么呃片料会便宜，然后手镯成品会贵呢？因为人家已经把这个赌性给你规避掉了，这个风险性给你规避掉了，所以成品会更贵一点。那我们接下来就把有裂的部位给它再切掉一点，切下去一点，看看这个裂有没有长进去。削掉一点，发现裂没有进去的话，那我们就可以按照最大的圈口去压了。我们把那个料的有裂的那个部位给它侧边削掉了一点，发现这个裂没有往里面长啊，还是一件非常开心的事情。行，里面还是会可能会有一条，有可能会带裂，不要高兴的太早，之前高兴的太早。这个裂有点深呀，趴进去了。那我先放你这，我加一个微信，到时候要做的话跟你说，好吧？好了，经过了一周的漫长等待，我们现在那个叮当镯已经做好了，现在过去取，已经取到我们的一个叮当镯了。大哥来看一下怎么样效果？他做的时候，他跟我说会有裂，那我们看到也有裂，看到没？这个上面会有一点点。裂痕在上面，然后这边也是有点小翘壳。为什么有裂的话，我们也要把手镯给压出来呢？因为是提供一下这么一期视频，让大家看一下这种品质的微料出来的叮当镯会是一个什么样的效果。把它做薄之后，它的一个种水啊，它的一个光感才能出来。做厚的话，它很闷的，所以的话还是做两条出来打一个样本来试一下。如果说微料打叮当镯真的好看的话，那我们以后的微料不需要往那种厚的手镯方面去取。可以尽量的各做成一个叮当镯，那这样的话种水也能出来，也更加适合我们年轻小姐姐的一个佩戴。呃，前面有一期我们用那个可以压手镯的片料做了一串手持的大珠子出来。啊，这个珠链我们已经给大哥搞定了。我拿着这个东西的时候，感觉像一个把戏一样的，你知不知道？它给我一一种说不出来的感觉，它和手串的感觉又不太一样，它比手串来的更有力量，更有厚重感。然后大家觉得嗯这个很漂亮，也有很多粉丝去做了同款啊。然后的话，这一期我们拿可以压手镯的一个片料来压了一个叮当镯，来看一下大家到底喜不喜欢呢？啊，它会随着我们女模特的手的轻抚摆动而发出叮当叮当的声音，顾名思义，叮当镯。这一期视频就到这里结束了，感谢大家收看我们的微料叮当镯之旅，祝大家生活愉快，主管们拜拜。